Witam Was serdecznie. Przed Wami druga część naszej lekcji o rycerzach. Dzisiaj dowiecie się, w jaki sposób trenowali, w jaki sposób doskonalili swoje umiejętności, jak rozpoznawali się w trakcie bitwy oraz w jaki sposób chronili się przed ranami na polu walki. Zacznijmy od tego, co często interesuje Was najbardziej, czyli rycerska zbroja. Zwróćcie uwagę, przed nami taka piękna, płytowa, późno średniowieczna zbroja, praktycznie całkowicie zakrywające całe ciało noszącego nią rycerza. I tutaj słuchajcie, warto zwrócić uwagę na jedną rzecz. Rycerz był postacią niesamowicie ważną. Był to zamożny człowiek, szkolony przez wiele lat. Teraz często mówi się, że pilot i jego wyszkolenie kosztuje więcej niż samolot. I podobnie też było w przypadku rycerza. Ten sprzęt rycerski był bardzo drogi. Wspaniały koń bojowy, piękna zbroja, broń, ale i tak najcenniejszy był człowiek, który potrafił tego wszystkiego użyć. I tutaj taka też kolejna ciekawostka. Zdarzało się, że władcy płacili na rycerskiego syna pieniądze od dnia jego urodzenia, ponieważ wiedzieli, że w przyszłości on też prawdopodobnie zostanie rycerzem i będzie walczył dla ich dzieci. Ale też nie od razu powstały takie zbroje. W zasadzie muszę Wam powiedzieć, że taka zbroja pojawiła się już pod sam koniec epoki średniowiecza. Mniej więcej XIV-XV wiek wojownicy zaczęli dopiero używać takich rodzajów pancerza. Wcześniej oczywiście też musieli się chronić, natomiast czego używano? Na początku wystarczała zwyczajnie tak zwana przeszywanica. Czym była ta przeszywanica? Rodzaj takiej grubej bluzy lub kurtki wypełnionej pierzem albo skrawkami materiału. Oczywiście nie ochroniłaby nas na pewno przed ciosem zadanym czymś ostrym, ale wtedy też wielu wojowników używało maczuk, pałek, broni tak zwanej obuchowej. Nawet jeżeli strzała wystrzelana z łuku nie miała odpowiednio ostrego i dobrego grotu, również mogłaby mieć problem z przebiciem takiej przeszywanicy. Natomiast z czasem oczywiście pojawiało się coraz więcej, coraz lepszej, coraz ostrzejszej broni i też rycerzy wojowników trzeba było zacząć przed tym jakoś chronić. Co takiego wtedy mm, zaczęli używać? Mianowicie zbroi kolczych. Czym była ta zbroja kolcza? Mianowicie wykonana była z setek, nawet z tysięcy takich metalowych, splecionych ze sobą kółeczek. Czasami miała formę zwyczajnej koszulki, mogła wtedy ważyć kilka kilogramów, albo też czasami i zbroi przykrywającej całe ciało, łącznie z głową, dłońmi i nogami. Wtedy mogła ważyć powyżej 10 kilogramów. Jakie były jej zalety? No, przede wszystkim dobrze odprowadzała ciepło, człowiek się w niej nie pocił. E, kolejna rzecz to, jak chroniła przed ranami. No mianowicie tutaj możemy wyszczególnić dwa rodzaje ran, które można było odnieść po ciosie mieczem. Mogła to być rana, rana powstała na wskutek pchnięcia oraz cięcia. I tutaj też często zadajemy Wam pytanie, jak myślicie, które rany były groźniejsze? Cięcia czy pchnięcia? No i tutaj musimy Wam od razu powiedzieć, że pchnięcia. Dlaczego? No niestety, nie było wtedy szpitalnego oddziału ratunkowego, nie było chirurgów i niestety takie głębokie pchnięcie wykonane w okolice klatki piersiowej lub też brzucha mogło uszkodzić ważne narządy, takie jak żołądek, wątroba, serce, płuca, te rany niestety były bardzo śmiertelne. A tak się składa, że jak przyjrzymy się dobrze tej zbroi kolczej, to zobaczymy, że o ile przed cięciem mogła chronić całkiem dobrze, to gdybyśmy mieli coś bardzo ostrego, to niestety to ostrze mogłoby się tutaj prześlizać między tymi kółeczkami. Warto zaznaczyć, że na przykład włócznicy angielscy często kończyli swoją strzałę takim bardzo długim, ostrym grotem w kształcie takiej stalowej igły. No nie trudno się domyślić, że właśnie taki na przykład pocisk mógłby tutaj przeniknąć pomiędzy tymi oczkami tej kolczugi. Tutaj mamy akurat kaptur kolczy. Za chwileczkę pokażę Wam, jak on wyglądał na konkretnym przykładzie. Czuję już jego ciężar. Tu też warto zaznaczyć, że kolejnym takim minusem zbroi kolczej było to, że no niestety cały ten ciężar opierał się o ciało. Na przykład ciężar tego kaptura od razu tutaj czuję go na głowie. Ale tak jak mówiłem, rany cięte yy, zapewniał przed nimi dość dobrą ochronę. Wiemy na przykład, że Mieszko I miał drużynę. Nie możemy jeszcze nazwać ich rycerzami, ponieważ yy, nie dostali oni od niego yy, ziemi. 
na zasadach feudalnych, ale właśnie była to drużyna utrzymywana przez księcia. Podobno Mieszko I miał 3000 wojowników odzianych w takie właśnie kolcze zbroje. No była to duża siła. Tutaj wiemy, że jeden z kronikarzy pisał, że jeden z tych wojowników znaczył tyle co 10 zwykłych wojów, tyle co 10 zwykłych żołnierzy. Także jak widać te zbroje zapewniały niezłą ochronę. Skoro zbroja kolcza nie dawała odpowiedniej ochrony, trzeba było wymyśleć coś jeszcze lepszego. I tutaj pojawiły się zbroje płytowe, wykonane z dużych kawałków kutej stali. Na początku rycerze zaczęli na przeszywanicę i na koszulkę kolczą zakładać tak zwany napierśnik, taka płyta chroniąca klatkę piersiową oraz nasze tutaj wnętrzności, bardzo przy tym skuteczna. Kiedyś widziałem badania, próby, gdzie okazało się, że w zasadzie dobrze wykonanego napierśnika nie dało się przebić przy pomocy miecza rycerskiego. Pojawiały się też kolejne elementy. Zwróćcie uwagę, na pierśnik bo chroni klatkę piersiową, ale na ramionach na ramienniki, na kolanach na, na kolanniki, na y, nodze na golennica, tutaj natomiast na biodroniki, na plecach na plecznik. A co takiego na głowie? No tutaj w trakcie lekcji czasami się pojawia na głownik, ale oczywiście na głownika nie było. Były za to hełmy rycerskie, hełmy bardzo różne. Zresztą w ogóle przyżycie się tym zbrojom, tak naprawdę mm, każda z nich wygląda inaczej. E, tutaj też e, trzeba od razu omówić pewien mit, e, który może powstał e, w oparciu o e, seriale i filmy historyczne, gdzie często pokazane jest, że jedna armia używa jednego rodzaju pancerza, a druga drugiego. No, jest to oczywiście pewne ułatwienie, żeby nam się bohaterowie w trakcie bitwy nie pomylili, ale w rzeczywistości nie było, słuchajcie, tak różowo. Rycerze poznawali się akurat w zupełnie inny sposób, nie po kształcie zbroi. O tym, jak poznawali się rycerze, dowiecie się troszeczkę później. Natomiast na razie warto powiedzieć, że często rycerze walczyli nawet w zbrojach, które zdobyli na swoich przeciwnikach. Także różnorodność tutaj była bardzo, bardzo duża. Słuchajcie, jak się wykonywało taką zbroję? Odpowiedzialny za to był pewien rzemieślnik nazywany płatnerzem. Przypominał troszeczkę w pracy dzisiejszego Kowala. No i warto powiedzieć, że była to praca bardzo precyzyjna, bardzo trudna. Ci najlepsi płatnerze, często ich sława sięgała daleko poza granice ich kraju. Potrzebowali oni 45 wymiarów z ciała rycerza, żeby dobrze zaprojektować taką właśnie zbroję płytową. Było to niezwykle precyzyjne zajęcie. Słuchajcie, jakie były plusy, jakie były minusy takiej zbroi. No przede wszystkim plusem była jej olbrzymia e, odporność. Naprawdę ta zbroja dawała ekstremalną odporność na wszelkie rany i obrażenia. No i teraz e, czasami pytamy Was w trakcie lekcji, jak uważacie, jakie były te minusy tej zbroi, te cechy jej ujemne. No i tutaj bardzo często mówicie, że na pewno była bardzo ciężka, że trudno się w niej było poruszać. Rzeczywiście była dość ciężka, bo ważyła około 20 kg, nawet troszeczkę ponad 20 kg. Taka zbroja używana do bitwy, ale yy, zwróćcie uwagę, ta zbroja była bardzo sprytnie zaprojektowana. Bardzo duże wycięcia w pasie, które miały przenieść ciężar na pierśnika, na biodra, na nogi. Z kolei hełm też nie opierał się na głowie, ale z kolei na ramionach. Także widzimy, że dbano tutaj o to, żeby odciążyć tego rycerza. Kolejną rzeczą, słuchajcie, były problemy z poruszaniem się. Też kiedyś był taki mit, że rycerze praktycznie po upadku z konia nie byli w stanie się ruszać, że ta zbroja uniemożliwiała im poruszanie się. No oczywiście też w warunkach wojny, bitwy nie miałoby to sensu. Oni musieli się ruszać czasami bardzo szybko. I tu też zwróćcie uwagę, pokazałem na wstępie tą rękawicę. Bardzo wiele elementów łączonych, tak zwane folgi, nitami łączone takie stalowe blaszki. Tu widzimy nawet palce, prawda? Też chronione przez takie stalowe blaszki. Rękawica skórzana, na tym właśnie stalowe płyty. Słuchajcie, nie było żadnego problemu z poruszaniem taką ręką, tak samo innymi kończynami. Również widzimy, że nawet na biodrniki też połączone są takimi folgami. Każdy z Was pewnie kiedyś widział pancerz owada. Owady mają bardzo twarde pancerze, prawda? Czasami ciężko takiego owada tutaj nawet przy pomocy packi pokonać, ale nie mają oczywiście żadnego problemu z poruszaniem się. Często elementy tego pancerza też właśnie zachodzą jedne na drugie. No i owady też poruszają się również bardzo szybko. Dość w każdym razie powiedzieć o tej zbroi, że podobno byli rycerze, którzy nawet odziani w taką zbroję płytową potrafili wykonywać sztuczki cyrkowe. Czyli na pewno ta zbroja w poruszaniu się im nie przeszkadzała, zwłaszcza, że byli oni bardzo silni i od dziecka przyzwyczajani do dużych ciężarów 
które musieli nosić. Słuchajcie, kolejną rzeczą w takim razie jest pytanie, które tu się czasami pojawia, to czy ta zbroja w ogóle miała jakieś minusy, czy w ogóle był z nią jakikolwiek problem. No i tu niestety trzeba powiedzieć, że tak, tak jak wszystko, ta zbroja też miała swoje słabe strony. Rycerz jakby nie był dzielny, silny, odważny, no to podlegał efektom pogodowym, tak jak i wszyscy inni zwyczajni ludzie. I jak zapewne wiemy, niestety stal dobrze, albo istety, dobrze przewodzi temperatury. W zimie nie wolno jej dotykać, bo można się odmrozić, a z kolei w lecie jest jeszcze gorzej. Każde z nas wie, że nie wolno zostawić ani zwierzęcia, ani tym bardziej dziecka w samochodzie. Dlaczego? No widziałem kiedyś eksperyment, gdy na masce samochodu postawionego w słońcu smażono jajecznicę. I też tutaj tak samo po kilku godzinach spędzonych w słońcu na pewno człowiek zamknięty w takiej zbroi bardzo cierpiał. Nasza najsłynniejsza bitwa w historii, bitwa pod Grunwaldem, to jest takie duże podejrzenie, że za jej wynik w jakiś sposób pośrednio może odpowiadać też ten mankament zbroi wykorzystany przez polskiego króla Władysława Jagiełłę. Jak to staracie mianowicie wyglądało? Wojska krzyżackie ustawiły się na wzgórzu, był 15 lipca, piękne słońce tego dnia na niebie, a tymczasem armia polska stała w lesie. No i krzyżacy cieszyli się, że stojąc na tym wzgórzu tutaj zaszarżują właśnie w te wychodzące z lasu oddziały polskie. Ale tymczasem czas mijał, a Polacy pod dowództwem króla Jagiełły tego lasu nie opuszczali. No król Polski był dobrym strategiem, no i wiedział, że krzyżacy w tych swoich pięknych płytowych zbrojach na tym wzgórzu zwyczajnie się po prostu smażą na tym słońcu. No i tutaj też krzyżacy się musieli denerwować, bo wiemy, że wysłali dwóch posłów nawet wręczając dwa miecze królowi polskiemu i księciu Witoldowi. No i właśnie mówiąc, że jak brakuje im broni czy odwagi, to przesyłają tutaj w prezencie właśnie tą broń. Natomiast no, król Polski nie przejął się tym za bardzo. Wiemy, że poczekał jeszcze i gdy rzeczywiście po kilku godzinach bitwa się rozpoczęła, możemy przypuszczać, że krzyżacy mogli nie mieć zbyt wiele siły do walki. No, wynik bitwy wiemy, że Polacy nie ponieśli wcale dużych strat, podczas gdy dla krzyżaków bitwa zakończyła się totalną, całkowitą klęską. Może w jakiś sposób tutaj to potwierdzać.